legato a, al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 65-2284-A, misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. Avverto che lo schema recante alla ripartizione dei tempi è pubblicato in calcio al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti di gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ne hanno chiesto l'ampliamento. Le commissioni bilancio e ambiente si intendono autorizzate a riferire oralmente a facoltà di intervenire il relatore per la commissione bilancio, onorevole Misiani. Grazie Presidente. Signor Presidente, l'Italia dei piccoli comuni rappresenta un segmento molto rilevante del, del nostro Paese. Eh, sono 5.627 i comuni con meno di 5.000 abitanti, sono il 70% del totale, coprono 164.000 km quadrati, il 54% della superficie del nostro Paese, e ospitano poco più di 10 milioni di abitanti, poco meno del 17% della popolazione totale del Paese. Sono territori che rappresentano un'Italia forse minore, se guardiamo al dato della popolazione che vi risiede, ma citando il Presidente Ciampi, non sono un piccolo mondo antico. Queste piccole comunità locali sono un elemento fondamentale dell'identità del nostro Paese, sono spesso caratterizzate da una elevata qualità della vita, da una forte coesione sociale, racchiudono una parte molto importante del nostro patrimonio, paesaggistico, storico e artistico, e ospitano tante eccellenze del sistema produttivo italiano. Non ci sono solo luci, ma anche ombre in questo universo di comuni, perché i piccoli comuni sono particolarmente colpiti dallo spopolamento, hanno un tasso di natalità inferiore e un tasso di mortalità superiore alla media nazionale, un saldo migratorio negativo, soffrono più degli altri comuni dell'invecchiamento della popolazione e hanno visto negli anni più recenti un diradamento, un indebolimento di importanti servizi pubblici. Da ultimo, ma non certo ultimo in ordine di importanza, il digital divide, la dotazione di reti informatiche, di connessioni a banda larga e ultralarga, penalizzano questa parte del Paese e aprono un ulteri, rischiano di aprire un'ulteriore frattura rispetto alle aree urbane maggiormente dotate. Ora, la frammentazione amministrativa è indubbiamente un limite eh, per l'organizzazione di questa parte del Paese, anche se il numero elevato di comuni non è un'anomalia italiana. Vorrei ricordare, signor Presidente, che nel 2015 l'Italia contava 8.048 comuni, sono scesi a 7.998 quest'anno. La Germania ne contava 11.169, il Regno Unito 10.332, la Spagna 8.119 e la Francia addirittura 36.678. Questo vuol dire che la frammentazione e l'esistenza di tanti municipi non è un'anomalia italiana. La vera anomalia italiana invece è il debole tasso di cooperazione intercomunale, perché in Italia solo il 39% dei comuni fa parte di un'Unione, in Francia la totalità, tranne 27 di questi 36.678 comuni, fanno parte di istituzioni di cooperazione sovracomunale. Ora, il riordine istituzionale non è l'oggetto di questa legge. Ci sono altri percorsi che il Governo ha avviato, a partire dalla legge 56 del 2014, la riforma del Rio, gli incentivi rafforzati con la legge di stabilità 2016 per le unioni e le fusioni. Bisognerà tornare su questi temi perché il percorso è incompiuto. Personalmente però sono convinto che il riassetto istituzionale sia un punto chiave, va spinto il più possibile per accelerare la cooperazione, per superare la frammentazione, ma sono altrettanto convinto che la riorganizzazione delle istituzioni rappresenti solo un pezzo delle sfide che questa parte d'Italia ha di fronte. La sfida più importante che dobbiamo vincere è ridefinire le vocazioni di questi territori, avviare un diverso modello di sviluppo per rispondere alla crisi e invertire la tendenza all'abbandono, partendo da alcune convinzioni. La prima, non c'è ripresa in questo Paese se non si riducono i divari territoriali. I divari territoriali non vanno letti solo con la chiave tradizionale nord-sud. Ci sono in questo Paese forti divari centro-periferia, aree urbane, piccole comunità locali. Seconda convinzione, il declino demografico, economico e sociale non è un dato ineluttabile. Anche in quell'universo di 5.627 comunità locali ci sono tanti, tantissimi comuni che sono tornati a crescere negli anni più recenti, dove sono state messe in campo politiche adeguate per lo sviluppo a partire dalla progettualità locale. Terza e ultima convinzione, 
Queste comunità locali incrociano, per le caratteristiche che hanno, alcuni dei sentieri più interessanti di un possibile nuovo sviluppo del Paese. Ne cito alcuni. La green economy, l'economia verde, il futuro delle energie rinnovabili, l'economia della cultura e il turismo sostenibile, eh, l'agroalimentare di qualità eh, a chilometro utile da filiera corta, insomma un pezzo significativo della possibile ripresa sostenibile, del possibile sviluppo sostenibile del Paese passa da questi territori. E questa proposta di legge si colloca esattamente in questa prospettiva, fissando eh, una serie eh, di obiettivi. Ne parlerà più dettagliatamente eh, il eh, collega Borghi, che farà una panoramica compiuta. Io mi soffermerò sui temi di più diretta competenza della Commissione di cui faccio parte, la Commissione Bilancio, l'articolo 3, e ciò che, e ciò che prevede. Ne approfitto per ringraziare anche il collega Tino Iannuzzi, che ha compiuto un lavoro preziosissimo per portare in aula eh, questo eh, progetto di legge. La parte di competenza su cui entro nel dettaglio è eh, l'articolo 3 che disciplina l'istituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni. Il fondo è finalizzato al finanziamento di investimenti, quindi parliamo di spese in conto capitale mirate allo sviluppo. Sono investimenti per l'ambiente e i beni culturali, per la mitigazione del rischio idrogeologico, per la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici, la messa in sicurezza di infrastrutture e di edifici pubblici, l'insediamento di nuove attività produttive e lo sviluppo economico e sociale. Questi sono i terreni che la legge indica per la progettualità delle comunità locali, mettendo a disposizione 100 milioni di euro dal 2017 al 2023, con una dotazione di 10 milioni il primo anno e di 15 milioni per gli anni successivi. Ai fini dell'utilizzo di queste risorse viene predisposto un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi eh, prioritari. Eh, tenendo conto che il piano deve assicurare la priorità ai seguenti interventi. Qualificazione e manutenzione del territorio, la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento alle scuole e agli edifici con funzione socioassistenziale, il tema dell'efficienza energetica delle fonti rinnovabili, la questione dell'acquisizione e riqualificazione di terreni ed edifici in stato di abbandono, l'acquisizione di case cantoniere e dei sedimi ferroviari dismessi, il recupero dei centri storici, come dicevo in precedenza, e il recupero dei beni culturali storici ed artistici. I Comi 4 e 5 disciplinano i criteri per la presentazione dei progetti e l'aggiornamento annuale del piano. Credo che vada menzionato tra i criteri più significativi che la legge pone per l'accesso a queste risorse, i tempi per la realizzazione degli interventi e la capacità di coinvolgimento di soggetti finanziatori pubblici e privati. Cioè l'effetto moltiplicatore di queste risorse è uno degli elementi fondamentali per dare priorità all'accesso ai 100 milioni del Fondo Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. I progetti finanziabili vengono individuati con, con DPCM, le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'Interno e da ultimi commi 8 e 9 dispongono in ordine alla copertura degli oneri al reperimento di queste risorse. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Queste risorse, i 100 milioni del, del Fondo Nazionale, da sole ovviamente non basteranno a raggiungere tutti gli obiettivi che pone questa proposta di legge, ma il Fondo, queste risorse che vengono messe sul piatto, aprono una breccia, indicano evidenziano i terreni di progettualità su cui lo Stato è disponibile a concorrere con le proprie risorse. Poi la loro parte la devono fare le piccole comunità locali, mettendosi assieme, costruendo progetti, lavorando per costruire, per adeguare alla propria realtà dei possibili sentieri di sviluppo sostenibile. E questo, se vogliamo, lo spirito di fondo di questa proposta di legge, delineare una nuova prospettiva di sviluppo per le migliaia di piccole comunità locali del nostro Paese. Una prospettiva che deve tradursi in tanti progetti concreti di recupero, riqualificazione del territorio e degli edifici, riorganizzazione dei servizi, altro tema fondamentale per invertire il declino economico, sociale e demografico di queste realtà, la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale di cui sono molto ricche queste comunità. Lì c'è un giacimento di possibile sviluppo per questo Paese. Questo giacimento deve essere sfruttato con intelligenza, 
Secondo criteri di sussidiarietà, facendo partire dal basso i progetti che possono costruire percorsi di sviluppo, occupazione, nuove prospettive di benessere e di attrattività per questi territori. È un primo passo, signor Presidente, altri ne dovranno seguire. Con questa legge però poniamo un punto fermo in una strategia di rilancio di quella che tante volte il Presidente Ciampi e i suoi successori hanno chiamato giustamente la piccola grande Italia. La ringrazio, è iscritto a parlare per eh, la sua relazione il relatore per la Commissione Ambiente, onorevole Borghi. La ringrazio, signor Presidente, onorevoli colleghi. Oggi è una giornata importante per eh, questo Parlamento e per le istituzioni repubblicane. Oggi, dopo tre anni di lavoro, eh, portiamo in aula una legge, un provvedimento che va anche al di là degli aspetti specifici con i quali abbiamo voluto coordinare una serie di iniziative che sono nate da una proposta a prima firma del Presidente Realacci e che ha visto successivamente portare il loro contributo anche gruppi dell'opposizione. Dicevo che va al di là perché innanzitutto occorre cogliere un dato. E il dato è che finalmente, dopo tanti anni, in quest'Aula, nelle istituzioni repubblicane, nel dibattito nel Paese, si tiene conto della peculiarità, della specificità, della caratteristica